ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിന് ആമുഖം പറയുകയാണ് ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ ലോകം മുഴുവനും എഴുതി തള്ളിയ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആവാസനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ മുസ്ലിമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമറിന്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെയാണ് ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമറിന്റെ പേരാണ് ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ആവാസനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ സിരകളെ ലഹരി ഭരിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ ഉക്കാല ചന്തയിൽ സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളുടെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ആവാസ നൃത്തം ചവിട്ടിയ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽ അതായിരുന്നു ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യം അറിയണമല്ലോ ആദ്യം ലക്ഷ്യമറിയണം ലക്ഷ്യം എടുഞ്ഞിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ലാൻ ആ ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആവാസക്കാരൻ മുസ്ലിം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ജനിച്ച അഞ്ചു പെൺമക്കളെയും തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് കുടിച്ചു മൂടിയ കാട്ടാളനായ ഉമർ ആ ഉമർ വരുന്നത് കാണാൻ ഉമറിന്റെ പേശികൾ കാണാൻ ഉമറിന്റെ ആകാര സൗട്ടമം കാണാൻ ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന മക്കയിലെ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ മക്കാ നഗരത്തിലെ സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികൾ പാതയുടെ വഴിയിൽ ഉമർ വരുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ ഉമറിന്റെ മസിലും ശരീരവും കാണാൻ പെൺകുട്ടികൾ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കാത്തു നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അത്രയും വലിയ സുന്ദരനായിരുന്നു ഉമർ ഏറ്റവും നല്ല ബോഡി ബിൽഡർ ആയിരുന്നു ഉമർ മക്കയിലെ ഉമ്മമാർ കുട്ടികളെ തൊട്ടിലിട്ട് താരാട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് കുട്ടികളെങ്ങാനും ഉറക്കം വരാതെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞാൽ ദാ ഉമർ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയുന്ന കുട്ടികൾ തൊട്ടിലിൽ കരച്ചിലടക്കിയിട്ട് മിണ്ടാതെ കിടക്കും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഉമർ എന്ന് കേട്ടാൽ പേടിയായിരുന്നു നാട് മുഴുവനും പേടിച്ചു പോയി ഉമർ ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമറിന്റെ കഥയാണിത് എല്ലാം നെറ്റപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും എഴുതി തള്ളിയ ആവാസന്മാരുടെ നേതാവായി മാറി ഖത്താബിന്റെ മുഖർ ആ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും പറഞ്ഞു ഇനി ഉമർ നന്നാവൂല ഒരു നാട് മുഴുവൻ എഴുതി തള്ളി ഇനി ഇവനെ നന്നാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആരായിരിക്കും ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഹിജറ പോവുകയാണ് ഉമറിന്റെ തൊട്ടയൽവാസി ഉമ്മു അബ്ദില്ല മുസ്ലിമാണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഉമർ എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണ് തിരുമ്മി നോക്കുമ്പോൾ തൊട്ടയിൽ വാസി ഉമ്മു അബ്ദുല്ലയും അവരുടെ ഭർത്താവും ഉള്ള ബാണ്ടമൊക്കെ കെട്ടിപ്പെറുക്കി അവർ എവിടേക്കോ പോവുകയാണ് ഉമർ ചിന്തിച്ചു പാവങ്ങൾ മദീനയിലോട്ട് പാലായനം ചെയ്താൽ അവരുടെ വീടും കൂടും ഇവിടെയാണ് ഇവരെ ആരാണ് സഹായിക്കാനുണ്ടാവുക ഇതിന്റെ എല്ലാം കാരണക്കാരന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയാണ് ഉമറിന് പ്രവാചകനോടുള്ള രോഷം മനസ്സിൽ നുരഞ്ഞു പൊന്തി ആ സമയത്ത് ഉമ്മു അബ്ദുല്ലയോട് ഉമർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെ പോകുന്നു ഉമ്മു അബ്ദുല്ല എന്ന സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മദീനയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഉമറെ നീയും കൂട്ടര് ഞങ്ങളെ മക്കയിൽ താമസിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ അത് കേട്ടപ്പോ ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന ആ നാട് മുഴുവനും എഴുതി തള്ളിയ രാത്രിയിൽ കുടിച്ച മദ്യത്തിന്റെ കെട്ടുവിട്ടു മാറാത്ത നാട്ടിലെ ആവാസക്കാരൻ ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മു അബ്ദുല്ല എന്ന സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞപത്രേ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അത് കേട്ട ഉമ്മ അബ്ദുല്ല എന്ന സ്ത്രീ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിന്നുപോയി കാരണം ആദ്യമായി ടുമറിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല വാക്ക് ആ ജനത കേൾക്കുന്നത് അന്നാണ് അവരത്ഭുതപ്പെട്ടു ഉമർ എന്താ പറയുന്നത് ഉമർ പറഞ്ഞു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത് കേട്ട ഉമ്മു അബ്ദുല്ല നേരെ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ഓടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമർ നല്ല വർത്തമാനം പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കേട്ടു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉമർ മുസ്ലിമാകും ആരാ പറയുന്നത് തൊട്ടയൽപക്കാരി അവർക്കറിയാമല്ലോ തൊട്ടയൽപക്കാരന്റെ സ്വഭാവം ഉമർ മുസ്ലിമാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമറിന്റെ ഏറ്റവും തൊട്ടടുത്ത അയൽപക്കാർ ഉമ്മ അബ്ദുല്ലയെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഉമർ മുസ്ലിമാകുവാനോ ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ മുസ്ലിമാകുവാനോ ഖത്താബിന്റെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കഴുത മുസ്ലിമായാലും ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ മുസ്ലിമാവില്ല ഖത്താബിന്റെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഖത്താബിന്റെ കഴുത മുസ്ലിം ആയാലും കഴുത മുസ്ലിം ആയാലും ഖത്താബിന്റെ മകൻ മുസ്ലിം ആവില്ല നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാണ് അവന്റെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പോത്ത് നന്നായാലും അവൻ നന്നൂല്ല നന്നാവൂല നീ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ ആ നാട്ടുകാർ അവനെ എഴുതി തള്ളി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ നന്നാവൂല അവരത്ഭുതത്തോടെ പറഞ്ഞു ഉമർ പറഞ്ഞ വാക്കെന്ത ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അത്ഭുതമായി പോയി ഇത്രയേറെ എഴുതി തള്ളി
മക്കയിലെ എല്ലാ മല്ലന്മാരെയും അടിച്ചമർത്തിയിട്ട് ഉക്കാല ചന്തയുടെ നടുക്ക് നിന്ന് നെഞ്ചത്തടിച്ച് വിലവിളിക്കും ആരുണ്ടടാ ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ അഭിമാനത്തിന്റെ അപ്പോസ്തരന്മാരായ മക്ക കുറൈശികൾ തലകുനിച്ച് താഴോട്ടിരിക്കുമ്പോ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നെഞ്ചത്തടിച്ചിട്ട് ഞാനുണ്ടടാ നിങ്ങളോട് എതിരിടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മക്ക കുറൈശികളുടെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ ഹത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ ആരുടെ മുമ്പിലും തലകുനിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഹത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ ഈ ഉമർ ആരായെന്നറിയുമോ ഈ ഉമർ ആരായെന്നറിയുമോ സിരകളെ ലഹരി ഭരിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ ഉക്കാല ചന്തയിൽ നിശാ നർത്തകിമാരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തോളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വല്ലാടെ നെത്തഞ്ച വിട്ടേ ഈ ഹത്താബിന്റെ മകൻ ഉമറാണ് ജാഗലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അഞ്ചു പെൺമക്കളെ ജീവനോടെ കുടിച്ചു മൂടിയ ഈ ഹത്താബിന്റെ മകൻ ഉമറാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഖലീഫയാകുമ്പോ പാതിരാത്രിയിൽ ഉമർന്നു നിശബ്ദമായ രാത്രിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഏതോ ഒരു കുറിൽ നിന്നൊരു വല്ലാത്ത കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കരച്ചിലാണ് കേൾക്കുന്നത് ദേശപ്രച്ഛന്നനായി ഉമർ വന്നു നോക്കുമ്പോ ഉമ്മയുടെ മുലപ്പാല് കുടിക്കാണ് ഒരു കൊച്ചു പൈതൽ കരയുകയാണ് ഉമർ ചോദിച്ചു പത്ര എന്തിനാണ് ഈ കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഉമറാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കടിയാടെ ആ മാതാവ് പറഞ്ഞു പത്രേ ഞങ്ങളുടെ നാട് ഭരിക്കുന്നത് ഖലീഫ ഉമറാണ് ഇന്നലെ ഉമറിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു നിയമം നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു മുലകുടി പ്രായം കഴിഞ്ഞവർക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സൗജന്യ റേഷൻ കൊടുക്കൂ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ കിട്ടിയാൽ അത്ര നാള് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കടിക്കാമല്ലോ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മുലപ്പാൽ കുടിമാറിയിട്ടില്ല എന്നാലും അവന്റെ മുലകുടി ബലമായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോ ആ കുഞ്ഞു മുലപ്പാലിന് വേണ്ടി കരയുകയാണ് നാളെ രാവിലെ ഉമറിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ കുഞ്ഞിന് ഹാജരാക്കിയാൽ അവന്റെ മുലകുടി പ്രായം കടിഞ്ഞെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ എനിക്ക് സൗജന്യമായ റേഷൻ കിട്ടുമല്ലോ എന്നോത്തിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മുലകുടി ഞാൻ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ എന്റെ കുഞ്ഞ് കരയുന്നതാണെന്ന് ആ മാതാവ് പറയുമ്പോ ഇത് കേട്ട ഉമറ് വല്ലാടെ ഞെട്ടിപ്പോയി തളരുന്ന മാനസത്തോടെ വിതറുന്ന ചുണ്ടുകളോടെ ഉമറ് നേരെ തിരിച്ചു വന്ന് മസ്ജിദുന്നവയിൽ സുദൂതിൽ കടന്ന് പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് പാതിരാത്രി മുടികളും മാറിക്കടിയുമ്പോ സഹാവാക്കൾ വന്ന് സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നിന്നിട്ട് സൂറത്തിൽ ഫാത്തിക ഓടാൻ കടിയാടെ ഉമർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പോയി അത്രേ അവസാന സലാം വീട്ടിൽ ഇട്ടുമറുതി അള്ളാഹുത്തനാണ് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഇന്നലെ പാതിരാത്രിയിൽ ഉമറിന്റെ വികലമായ തീരുമാനം കാരണത്താൽ ഒരു പിന്നു പൈതലിന്റെ കണ്ണുനീരി ഭൂമിയിൽ വീണുപോയി തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ആ നിരപരാധിയായ പിഞ്ചു പൈതലിന്റെ കണ്ണുനീര് വീണ കാരണത്താൽ ഈ ഉമറിനെ നാളെ നീ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കല്ലേ അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലെ കുമറിനെ മാറ്റിയ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രേരക ചാലക ശക്തിയായി മാറിയത് എന്താണ് അഞ്ചു പേരെ ജീവനോടെ കുറിച്ചു മൂടിയവനാണ് രാത്രി നിന്ന് കരയുന്നത് അള്ളാഹുലെ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണുനീര് വീണു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ നീ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുവോ ഹത്താബിന്റെ മകൻ കുമറിനുണ്ടായ മാറ്റമാണിത് ഉക്കാല ചന്തയിൽ മല്ലന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാനുണ്ടടാ എന്ന് വല്ലാതെ അഹങ്കാരത്തോടെ നെഞ്ചത്തടിച്ചു പറഞ്ഞ ഉമറ് അവസാന ഖലീഫയായി കഴിയുമ്പോൾ വാദിയും പ്രതിയും ഉമർദി അള്ളാഹു തലാനിവിന്റെ മുമ്പിലെത്തി ന്യായാധിപന്റെ തലപ്പാവും തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വാദിയോടും ന്യായ വാദിയോടും പ്രതിയോടും നീതി വിസ്താരം നടത്തി അവസാനം ആകാംക്ഷയോടെ ആശയോടെ വാദി വെളിയിലോട്ടിറങ്ങി ശിക്ഷയും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിയും വെളിയിലോട്ടിറങ്ങി പ്രതിയും വാദിയും തന്റെ മുമ്പിൽ വിനീത വിധേര പോലെ നിന്ന വാദിയും പ്രതിയും തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പടുവാതിന് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോ അതേവരെ ന്യായാധിപന്റെ തലപ്പാവ് വെച്ചിരുന്ന ഉമർദി അള്ളാഹു തലാണു തന്റെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കടന്ന് ചെന്ന് പ്രൈവറ്റ് റൂമിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കടന്ന് ചെന്ന് ആ സമയത്ത് പാതിരാ സമയത്ത് എല്ലാവരും വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോ പ്രൈവറ്റിന്റെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വാതിലടച്ച് ജനാലകളെല്ലാം കുട്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് ഉമർദി അള്ളാഹു തലാണു തന്നെ നെഞ്ചിലോട്ട് വരൽ ചൂണ്ടുകയാത്താവിന്റെ മകൻ ഉമറേ എടാത്താവിന്റെ മകൻ ഉമറേ ഉമർ സ്വന്തം ിന് നേരെ സ്വന്തം സ്വത്വത്തിന് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നവരാണ് ആദ്യം നാം നമുക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടണം ഉമർ ഒരു വിചാരണ നടത്തുകയാണ് ആരും കാണാതെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ ഏ ഹത്താബിന്റെ മകൻ ഉമറേ എടാ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്റെ പിതാവായ ഹത്താബ് 
ഇതിനാൽ പർവ്വതത്തിൽ ഒട്ടകത്ത തീറ്റാൻ എന്ന് വിടുമ്പോ വൈകുന്നേരം ഒട്ടകത്തിന്റെ വയർ നിറഞ്ഞില്ല എന്നതിന്റെ പേര് നിന്റെ പിതാവായ ഹത്താബ് ഈ തപ്പന മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് നിന്നെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നല്ലാഹു നിന്നെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി ഇന്ന് നിന്റെ മുമ്പിൽ വാദയും പ്രതിയും വന്ന് വിനീത വിധേര പോലെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ശിരസ്കരായി നിൽക്കുമ്പോ ദീപരിയ ന്യായാധിപനായി മാറുമ്പോ ഹത്താബിന്റെ മകനും അറിയെ നിന്റെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം വേണ്ട നീ വലിയവനായി പോയി എന്ന് നിനക്ക് തോന്നണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമല്ല ഭിത്തിയിൽ ചാരിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചാട്ടവാറെടുത്ത് സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ കാഞ്ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് എടാവ് പറയാൻ നിന്റെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം വേണ്ടെന്ന് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ അഹങ്കാരം എന്നെ ആടാക്കുന്ന ആക്കി മാറ്റിയ മാറ്റത്തിന്റെ ചാലകമേതാണ് മുക്കാലാ ചന്തയിൽ നെഞ്ചി വിരിച്ചു നിന്ന ആള് പറയാൻ രാത്രി ആര് പറയാള വാതിലും ജനലും ഒക്കെ കുട്ടിയിട്ടിട്ട് ചാട്ടവാറെടുത്തിട്ട് ശരീരത്തിൽ അടിക്കുകയാ ഉമറേ നിന്റെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം വേണ്ട ഉമറേ നിന്റെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം വേണ്ട ഇതേ ഉമർ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ സുന്ദരികളായ തരണിമണികൾ മുഴുവനും ഒരു നേരം കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ഇതേ വലിയ ശരീര സമ്പുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്ന ഹർത്താവിന്റെ മകനുമാർ അവസാന സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോ അബൂല് ഒരു ആന്റെ കുത്തേറ്റിട്ട് കുടൽമാല മുഴുവനും വെളിയിലോട്ട് ചാടി ആ മുറിവിന്റെ ആഴത്തെ കുറിച്ച് ഹരീസിൽ കാണാം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വായിലൂടെ കുടിച്ചാൽ ആ വെള്ളം മുഴുവനും വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന മുറിപ്പാടിലൂടെ വെളിയിലോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ കുടൽമാലകൾ മുഴുവനും വെളിയിലോട്ട് ചാടി ബോധം നട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാന ശരീരം മുഴുവൻ രക്തത്ത് അളങ്കെട്ടി കിടക്കുകയാണ് കുടൽമാലകൾ വെളിയിലോട്ട് ചിതറി കിടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ബോധം വീടുമ്പോ തന്റെ മകനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനായി ഈ ഹത്താബിന്റെ മകൻ ഉമറ് മരിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മടിയിൽ നിന്ന് തലയെടുത്ത് മണ്ണിലോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് ആ മണ്ണിലേക്ക് തല വെച്ചിട്ട് ഉമർ നിസ്സാരക്കാരൻ നിസ്സാരക്കാരനായി മരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ മാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനായി മാറിയത് എൻ്റെ സദസ്സിന്റെ ആമുഖമായിട്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ മാറി പോയത് ഈ കാട്ടാളൻ എങ്ങനെയാണ് ഖലീഫയായി മാറിയത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉമറിന്റെ മനസ്സിന്റെ മാറ്റം ഒരൊറ്റ മാറ്റമായിരുന്നു ഖുർആനിന്റെ ഒരായത്ത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു സൂറത്ത് കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ ഖുർആൻ കേട്ടാൽ മനസ്സ് മാറണം ഉമറിന്റെ മനസ്സ് മാറി നമുക്കറിയാം അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ കൊല്ലാൻ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വെളിച്ചം ഊതിക്കെടുത്താൻ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി പായുകയാണ് പായുന്ന സമയത്താണ് വെടിയിൽ വെച്ച ഒരാളെ കാണുക എവിടോട്ടാണ് മറെ ചെകുത്താന്റെ കണ്ണുകളുമായി ഉമനൊന്നും മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല കുതിര പുറത്ത് പായുകയാണ് മിന്നൽ പിണര് പോലെ വാള് കയ്യിൽ കിടന്ന് തിളങ്ങുകയാണ് എവിടെ കാണു മറെ ഞാനിന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ തലയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് മുഹമ്മദിനെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി പായുകയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഉമറിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ തല കൊയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ സഹോദരി ഫാത്തിമ മുസ്ലിം അതുകൊണ്ട് നിന്റെ സഹോദരിയുടെ തലയാദ്യം കൊയ്യെടുക്കുക ഉമറിന്റെ മനസ്സ് വിറച്ചു ഉമറിന്റെ ചുണ്ടുകൾ വിറച്ചു എന്റെ സഹോദരി നമ്മുടെ മതത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ മതത്തിലോട്ട് കടന്നു പോയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലോട്ട് വന്ന ഉമർ കുതിരയെ തിരിച്ചു നേരെ പോവുകയാണ് സഹോദരി ഫാത്തിമയുടെ വീട്ട് അള്ളാഹന്റെ വെളിച്ചം ഊതിക്കെടുക്കാനുള്ള ദിടപ്പതിജ്ഞയും പിടിച്ച് ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി കടന്നു തന്ന ഉമർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിലെത്തി ിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു സഹോദരി ഫാത്തിമ ഖുർആാനോതുകയാണ് സഹോദരി ഫാത്തിമ ഖുർആാനോതുകയാണ് അറിയാടെ ഹൃദയ അറിയാടെ ഉമറിന്റെ ശ്രവികളിലേക്കാ നാദം വന്ന് പതിച്ചു പോയി കാട്ടാളന്റെ ശ്രവണേന്ദ്രിയങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെയോ ഖുർആാന്റെ ആയത്ത് വന്ന് കേട്ടു ഖുറാൻ 
ഈ നാദം കേൾക്കേണ്ട താമസം ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച വാതിലിന്ന മുമ്പിൽ ഉമർ ഇതികർത്തവ്യാമൂടനെ പോലെ നിന്നു തന്റെ സഹോദരന്റെ പൈശാചിക ഭാവം കണ്ട ഫാത്തിമ പേടിച്ചു വിറച്ചു കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഖുറാൻ അടച്ചു ഉമർ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ നീ എന്താണോ ദിയത് ഞാൻ ഖുറാനാണ് പാരായണം ചെയ്തത് കാട്ടറബി ചോദിക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ കൊല്ലാൻ വന്നവൻ ചോദിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അതൊന്ന് കേട്ടുകൊള്ളട്ടെയോ ഫാത്തിമ അതൊന്നു കൂടി ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്യുമോ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഉമരെ നീ അശുദ്ധിയാണ് നിനക്ക് ശുദ്ധിയില്ല ഇത് ശുദ്ധിയില്ലാത്തവനെ കേൾക്കാനുള്ളതല്ല ശുദ്ധിയില്ലാത്തവനെ ഇത് കേൾക്കാൻ പാടില്ല ഉമർ കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ പോയി വലു ചെയ്തു ഉമർ ശരീരം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു പൂച്ച കുട്ടിയെ പോലെ തന്റെ സഹോദരിയുടെ മുമ്പിലെ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു കാതുകൾ കുറിപ്പിച്ചു ചരിത്രം പിറക്കാൻ പോവുകയാണ് പുതുയുഗത്തിന്റെ ചന്ദ്രോദയം കാണുകയാണ് ഉമർ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഒന്നുകൂടി ഓതുമോ ഫാത്തിമ ഓതാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലേക്ക് അത് പെയ്തിറങ്ങി ഉമറിന്റെ ശരീരം വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ പേര് കേട്ടാൽ വിറക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീരം സ്വയം വിറക്കാൻ തുടങ്ങി കണ്ണുകൾ മീഡിയടങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഉമർ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ റസൂൽ എവിടെയുണ്ട് റസൂലുണ്ട് ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുമായി ഉമർ കുതിര പുറത്ത് കയറി നേരെ ദാറുലർക്കം എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി വാതിലില മുട്ടി അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ആരാണെന്ന് നോക്കുക വാതിലിന്റെ ഇടയിലൂടെ നോക്കുമ്പോ ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓല കൊണ്ട് മെടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഓലക്കാതിലിന്റെ ഇടയിലൂടെ ബിലാൽ നോക്കി ഞെട്ടിത്തരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഉമറാണ് നബിയെ കത്തിക്കാളെന്ന പിശാദിന്റെ കണ്ണുകൾ കയ്യിൽ ഊരി പിടിച്ച വാള് ശരീരം വയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് വാതിലിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു അധികായനെ പോലെ ഉമർ നിൽക്കുകയാണ് നബിയെ ഉമറാണ് നബിയെ പേടിച്ചു പോയി കൂടെ ഇരുന്നവർ കാട്ടാളനുമർ വരുന്നുവോ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ തലയെടുക്കുവാൻ അംസാറതി അള്ളാഹു ചാടി എഴുന്നേറ്റു വാതിലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് മറഞ്ഞു നിന്നു എന്നെ കൊന്നിട്ടല്ലാട ഉമർ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരത്ത് തൊടില്ല ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി ഹംസ നിന്നു അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മാറ് ഹംസ മാറ് ഹംസ ഹംസ മാറ് ഹംസ ഹംസ മാറിയില്ല അള്ളാഹന്റെ റസൂല് വന്നിട്ട് വാതിൽ കൊടുത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ബിലാവതി അള്ളാഹു എന്ന് പിൽക്കാൻ സംഭവം പറയുകയാണ് ഉമറിന്റെ വരവ് കണ്ടപ്പെടെ ഞങ്ങൾ ഭയന്നു പോയി ഉമർ റസൂൽ പ്രതിരോധിക്കാനായുധമില്ല ഞാൻ നോക്കിയറിയാൻ ഒരു കല്ല് പോലും കയ്യിലില്ല നോക്കിയപ്പോഴാണ് റൂമിന്റെ മൂലയിൽ റസൂൽ അള്ളാഹ് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നത് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു തിളച്ച കലത്തിൽ തിളക്കുന്ന വെള്ളമെടുത്തിട്ട് ആ വാതലിന്റെ പുറകിൽ തിളച്ച കലവുമായിട്ട് ഞാൻ കാത്തു നിന്നു ഉമറങ്ങാനും റസൂൽ അള്ളാഹനെ തൊട്ടാൽ ഈ തിളച്ച വെള്ളം മുഖത്തെ കൊടിക്കണമെന്ന് കരുതി തിളച്ച വെള്ളം നിറച്ച ചൂടുവെള്ളവുമായിട്ട് ഞാൻ കാത്തു നിന്നു വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു ചെകുത്താന്റെ കണ്ണുകളുമായി ഉമർ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലെത്തി രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഏറ്റുമുട്ടി വിസാരത്തിന്റെ കണ്ണുകളും പൈശാചികതയുടെ കണ്ണുകളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിതുമ്പി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമർ പറഞ്ഞു കാട്ടാളൻ ഹരീഫയായി മാറിയ ലോകത്തിന് അപൂർവമായ ചരിത്രമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ ആയത്ത് കേട്ടപ്പോ നാട് മുഴുവനും എഴുതിത്തള്ളിയ മനുഷ്യൻ മാറി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗങ്ങളെ പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം ചെയ്തു തീർത്തവൻ മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യൻ മൃഗത്തെക്കാൾ അതിപ്പതിച്ചു പോകുമ്പോ ഇവിടെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അതപ്പതനത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന് വഴികാട്ടിയായി മാറിയ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ലജനാൻ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടെ ഒരു കയ്യിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാനും മറുകയിൽ ചാട്ടവാറും ചുണ്ടിൽ ചൂളം വിളിയുമായി നടന്നു പോയ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാട്ടറബികള് ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റിയ അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറ ആ 
ಕುರಾನ್ ಕುರಾನ ಮಾಮ ತೇರಿ ಬಿ ಎಲು ಬೀಲು ಬಿ ತರ ನಾಮ ಬಿ ಎ ಅಸ್ಮಾನ್ ತುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲು ಬೀಲು ಬಿ ತರ ನಾಮ ಬಿ ಎ ಕುರಾನ್ ತುಮಾರ ಮಾಮ ನಿಂದ ತಲಪಾವು ಕುರಾನ್ ಆಯಿ ಮಾರಟೆ ನಿಂದೆ ಏಟೂ ಮರಿ ಅಲಂಗಾರಂ ಕುರಾನ್ ಆಯಿ ಮಾರಟೆ ಈ ಕುರಾನ್ ನಿಂದೆ ಜೀವಿದತ್ತಿಂದೆ ಏಟೂ ಮರಿ ಅಲಂಗಾರಮಾಯಿ ಮಾರಂಬೋಡಾನ ಮೃಗೀಯದೈ ಲನ್ನ ಮನುಷ್ಯನೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವತಿಂದ ಮಹಿದಮಾಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೋಟ ನಡತಾನ್ ಗಡಿಯನ್ನ ಲೋಕತಿಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಂ ಅದು ಅಲ್ಲಾಹುವಿಂದೆ ವಿಶುದ್ಧ ಕುರಾನ್ ಈ ಕುರಾನ್ ಕಟ್ಟಪ್ಪೋಡಾನ ಲೋಕತ ನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಂಡಾಯದ ಎಲ್ಲಾವರೇಯೂ ಅಲ್ಬುದಪಡತಿಯ ಮಾಸ್ಮರೀಗಮಾಯ ಲೋಕತೇಗ ಕಡತಿಕೊಂಡು ಹೋಯ ಸ್ವಂತಂ ಬೀಜತ್ತೆ ಪರನ ಕುಂಜನ ಕೈಯಲೆಡತ್ತಕೊಂಡ ಏಟುಮಲೆ ಕೆಟ್ಟಿಡತಿನ ಮುಗಲಿ ಚಮ್ಮಾನ ಮಾಡಿಯ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಒಕ್ಕ ಎತ್ರಯೋ ಮುಂಬ ಲೋಕಂ ಮುಡುವನ ಮರೆಯನ್ನರು ಬಲ್ಲಾಡ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆಯಂಡಾಯಿರನು ಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರಲರಿಯಪಡುನ ಇನ್ನು ಮದಾಡಿಯಂ ತಲಪಾವುಮಾಯಿ ಜೀವಿಚಿರಿಕೊನ ಯೂಸುಫುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಂಗಲ್ ಕರಿಯುಮಾಯಿರಕೊಮ ಯೂಸುಫುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ರಹಮಾನ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಂಗಲ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಲ ಕಂಡೆ ಕಾಮದ ಯೂಸುಫುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಂದೆ ಆಡ ಮುಸ್ಲಿಮಾಗ ನಂಬ ಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಣ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಕಾಳೇರೆ ಆಯಿರಕಣಕಿನ ಲಕ್ಷಕಣಕಿನ ಆಲಗಳೆ ಸಂಗೀತತಿನ ಮಾಸ್ಮರೀಗ ಲೋಕತಿಲೋಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಹೋಯ ಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಾಧಿಸಿ ಲಂಡನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಲ ಕಡಕಗಯಾಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದೆ ವಲ್ಲಾತ ವೇದನ ಸಹಿಕಾಂಗಡಿಯಾಡ ಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್ ವಲ್ಲಾಡ ಕಡನ್ನ ಪಳಯುಂಬೋ ಸಭೆಯತ್ತ ಕೊರೇ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಮಿಷನರಿ ಮಾರಿ ಬಂದ ದೇಹತಿನ ಮುಂಬಲ್ ಇರನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಪಾರಾಯಣಂ ಜೇಡೋ ಅದೇಹತಿನ ಎಲ್ಲಾ ವೇದನೆಯೂ ಮಾರಾ ವೇದನ ಮಾರಿಲ್ಲ ಆರೋ ಒರಾಳು ಬರನ್ನ ಬತ್ರೇ ಇವಡೆ ಅಡುತ್ತ ಒಂದು ಕೊಚ್ಚು ಸುಡಾನಿ ಬಾಲನുണ്ട് ಅವ ನನ್ನಾಯಿಟ್ಟು ಕುರಾನ್ ಪಾರಾಯಣಂ ಜೇಯನವನಾನ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್ ಬರನ್ನ ಏದಾಯಾಲಂ ವೆಂಡಿಲ್ಲ ಬಿಳುಕುಗ ಕರಗರತ್ತ 13 ವಯಸ್ಸುಳ್ಳ ಸುಡಾನಿ ಬಾಲನ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುನ ಸಂಗೀತ ಮಾಸ್ಮರೀಗ ಪ್ರತಿಭೆಯಡ ಮುಂಬಲತಿ ಆ ಕೊಚ್ಚು ಸ್ತೀ ಕೊಚ್ಚು ಆ ಕೊಚ್ಚು ಸುಡಾನಿ ಬಾಲನ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಮುಂಬಲ ಕುರಾನ್ ಓದಿ ಕುರುತುವತ್ರೇ ಏದು ಕುರಾನ್ ಆಯಿರನ್ನ ನರಿಯುಮೋ ಸೂರತು ರಹಮಾನ್ ಓದಿ ಅರ್ ರಹಮಾನ್ ಅಲ್ಲಮ ಅಲ್ ಕುರಾನ್ ಖಲಕ ಅಲ್ ಇನ್ಸಾನ ಅಲ್ಲಮ ಗುಲ್ ಬಯಾನ್ ಅಸ್ಸಮಸ್ ವಲ್ ಕಮರ್ ಬಿ ಉಸ್ಬಾನ್ ವಲ್ ನಜುಮ್ ವಸ್ಸದರ್ ಯಸ್ಜುದಾನ್ ಲೋಕ ಮುಡುವನಂ ತಂದ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಂ ಕಂಡು ಕೀಡಡಕಿಯ ಮಾಸ್ಮರೀಗ ಪ್ರತಿಭೆಯಡ ಮನಸ್ಸಿಲೋಟ್ ಅಲ್ಲಾಹುವಿಂದ ಕುರಾನ್ ಅಂಗಾಯ ನರಂಗಿಯಪೋ ಅದೇಹತಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕುರಾನ್ ಕೀಡಡಕಿಯಪೋ ಲಂಡನಿಲ ಕಡಕೈಲ್ ಕಡನ್ನು ಕೊಂಡ ಕೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಸರಿಯಾಡ ಪರನ್ನು ಹೋಯತ್ರೇ ಅಶ್ಹದು ಅನ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ವಾ ಅಶ್ಹದು ಅನ್ ಮುಹಮ್ಮದ ರಸೂಲುಲ್ಲಾ ಲಚ್ಚಕನಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತತಿನ ಕಾಪಿ ಬಿಟ್ಟಿಡಚ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್ ಕುರಾನ್ ಅವರ ಅಟ್ಟಾಯತ್ತು ಕೇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಲೋಟ ಕಡನ್ನು ಬಂದಂಗ ಪಿನ್ನೀಡ ಯಾಳ ಎಂದು ಜೈರನ್ ಅರಿಯುಮೋ ಲಂಡನಿಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಡಕ ಬಿಟ್ಟಡ ನೇಕುಂಬೋ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್ ಯೂಸುಫ್ ಅಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅನ್ನ ಪೇರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಟ್ಟು ಬರನು ಸಂಗೀತ ಲೋಕತಿಲೂಡ ನಾ ಸಂಪಾದಿಸ ಕೋಡಿ ಕಣಕಿನ ಡಾಲರ್ಗ ಅದು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳು ಮರವಿಪಿಚಿಟ್ಟು ಹರಾಮಿ ಲೂಡ ಸಂಪಾದಿಸದ ನಿಕ್ಕು ವೇಂಡನ್ನು ಬರನ ಅಕೌಂಟ್ ವಲಿಚರನ್ನ ನೀಂಡ ದಾಡಿಯಂ ತಲಪಾವಂ ಜುಬ್ಬೈಯಂ ಇಟ್ಟು ಲೋಕ ಮುಡುವನಂ ತಂದೆ ಶಿಷ್ಟ ಕಾಲ ಜೀವಿತ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ ಪ್ರಬೋಧನೆತ್ರ ವೇಂಡಿ ಮಾಟಿ ವಚ ಇನ್ನ ಲೋಕತಿ ಜೀವಿಚಿರಿಕುನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ ಪ್ರಬೋಧನಾಯ ಯೂಸುಫ್ ಅಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನಿಂಗ ಕರಿಯುಮೋ ಒಂದ ಸಂಗೀತ ಲೋಕತಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಂ ಕೊಂಡು ಮಾಟಾನ್ ಕುರಾನಿನ ಕಡೆಂಗಲ್ ಎಂದೇ ಸಹೋದರಂಗಳೆ ಕರಿಯುನಿಲ್ಲ ಜರ್ಮನ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸುಫ್ ಅಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಯಾತ್ರ ಜಯುಗಯಾನ ಯೂಸುಫ್ ಅಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ದಾ
കണ്ട റസൂലിന്റെ സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആദർശ ഐക്യത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത യൂസുഫുൽ ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ലോകം മുഴുവനും കീഴടക്കിയ സംഗീത പ്രതിഭ സൂറത്ത് റഹ്മാൻ കേട്ടപ്പോ മുസ്ലിമായി അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നെ എത്രയോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു അല്പനിമിഷം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയാണ് അള്ളാഹു തന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആകാശത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ എത്രയാ നെണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന് കടിഞ്ഞേക്കാം ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര മണൽ തെറിയുണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ കടിഞ്ഞേക്കാം ലോകത്തെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കടയാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ലോകത്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതേതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയാ നെണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും നെണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള തന്നെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ അതിലേക്ക് മെനക്കെടുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയട്ടെ അള്ളാഹ് മറന്നു പോയെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര പെട്ടോളോളന്റെ ഉച്ചിട്ടം വന്ന് വീട്ടിലോട്ട് കുമിഞ്ഞുകൂടിയപ്പോ സാമ്പത്തികമായ ഉന്നമനം കിട്ടിയപ്പോ അള്ളാഹ്ക്കൊന്ന് ദിക്കർ പറയാൻ മറന്നു പോയ അലഹമില്ല നാവ് കൊണ്ടൊന്ന് പറയാൻ മറന്നു പോയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമൂഹമേ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ അറിയുമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമത്തു സെഹ്റാറി അള്ളാഹാൻ റസൂല് പള്ളിയിലിരുന്ന് പാതിരാത്തില് നിസ്കരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭാതകന്റെ മകളായ ഫാത്തിമാന്റെ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹുമാ രണ്ടുപേരും മുലകുടി പ്രായമാണ് രാത്രിയിൽ റസൂൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അതാ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹുമാ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് റസൂൽ ചെന്നു നോക്കുമ്പോ തന്റെ പേരമക്കൾ കിടക്കുന്നത് എവിടെ എന്നറിയോ ആരോ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഈത്തപ്പട മരത്തിന്റെ ഈത്തപ്പടം പായ്ക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്ന ചാക്കിന്റെ മുകളിൽ റസൂൽ അള്ളാന്റെ പേരക്കുട്ടികൾ കിടക്കുകയാണ് റസൂൽ അള്ളാന്റെ മുഖം വല്ലാതെ വിവർണമായി അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈത്തപ്പടം പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്ന ചാക്കിൽ കിടന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുകയാ കലൂര ഏട് വീട്ടിലാണ് ഈ അവസ്ഥയുള്ളത് റസൂൽ അള്ളാഹി കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ സമയത്ത് വിളിച്ചു മോളെ ഫാത്തിമ ഇവിടെ വരുമോളെ എന്തിനാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞതെന്താ യാ റസൂൽ അല്ലോ അവര് വെസന്നിട്ട് കരയുകയാണ് ബിയെ പാതിര പത്തും കുത്തിയ നേരത്ത് മുലകുടി പ്രായം കടിയാത്ത കുട്ടികൾ ചാക്കിന്റെ മുകളിൽ കിടന്നിട്ടുകൊണ്ട് വെസന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ ചരിത്രം പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ നേതാവ് നമ്മുടെ കൽവിന്റെ രാജാവ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാണ്ട റസൂലിന്റെ വീടിന്റെ കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത് മുലപ്പാല് പോലും കുടിക്കാനില്ലാതെ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് അള്ളാണ്ട റസൂല് പറഞ്ഞു പത്ര ഫാത്തിമ എന്തേ മോളെ അവർക്ക് തിന്നാനൊന്നും കൊടുക്കാത്തത് നബിയേ ഈ വീട്ടിലൊരു കാരക്ക പോലും ഇല്ല നബിയേ എന്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെ വായിൽ കൊടുക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് ആഡംബരത്തിന്റെയും അത്യുപകാരത്തിന്റെയും മോളിലോട്ട് നടന്ന് ലോകത്ത് വന്ന എല്ലാം വാരിക്കൂട്ടി കോൺക്രീറ്റ് സൗധങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജകീയ നൗകയിലേറി പന്തനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലൂടെ സുഖം തേടി അലയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവൂല ശ്വാന സൗന്ദര്യ പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ സമ്മാനമോഹിച്ച് പുമറേനിയെ പട്ടിക്കുട്ടികളെ മടിത്തട്ടിലിരുത്തി പാലൂട്ടുന്ന പട്ടണത്തിലെ കൊച്ചമ്മമാർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല കടൽ കടന്നു വന്ന വിദേശ സംസ്കാരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും വാരിപ്പിടിക്കാനുമുള്ള വല്ലാത്ത ആഗ്രഹത്തോടെ ഒന്നാം തീയതി ഭർത്താവ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് മാറാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ വരാന്തയിലൂടെ മദാമ പെണ്ണിന്റെ വേഷത്തെ പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഉത്തമ സമുദായത്തിന്റെ തരുണീമണികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല മൂന്ന് നേരമല്ല ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മുന്നൂറ് റീചാർജ് ചെയ്താലും അനിശബ്ദതയുണിരേകാൻ രഹസ്യകാമുകനുമായി ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിലോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുമായി സെല്ലഭിക്കുന്ന എന്റെ പെൺമണിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല ഫാത്തിമ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് മാത്രമേ ഈ ഭൂലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പെണ്ണാണ് ഫാത്തിമ നികക്കുമ്പോട് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി പോയ തരുണിമണിയെ ലലനാമണിയെ പ്രവാചകന്റെ കരളിന്റെ കസനമേ ബീവി ഫാത്തിമ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് രണ്ട് കൊച്ചു കുഞ്
സുൽത്താനത്തെ കരൂരപ്പങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് റസൂർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയുമോ തന്റെ മകള് മുലപ്പാല് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പിതാവാണെങ്കിലും നിൽക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ പിതാവിന് മുമ്പിൽ മുലപ്പാല് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റസൂൽ അൽപനേരം മാറി നിന്നു കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ ഒരു ശമനമില്ല ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു അനുകുമാ പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരയുകയാണ് റസൂൽ വാതുക്കലോട്ട് വന്നു പ്രവാചകന്റെ പള്ളിയും വീടും ചേർന്ന് ചേർന്നാണ് റസൂൽ വാതിൽ വന്നൊരൽപ്പം ദേശത്തോടെ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാല് കൊടുത്തില്ലേ ഫാത്തിമ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടി വരുന്നത് രണ്ട് തേങ്ങലുകളാണ് നോക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ വാതിൽ പടിയിൽ നിന്ന് മുഖം പൊത്തിവെച്ച് തേങ്ങലടിച്ച് കരയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പോയി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളുടെ മുഖം പിടിച്ചിട്ട് തന്റെ റിസാലത്തിന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് പൊന്തിക്കുമ്പോ ഫാത്തിമയുടെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് തടം തല്ലിയാ തൊടുകയാണ് എന്തേ മോളെ ഫാത്തിമ കരയുന്നത് ആ സമയത്ത് റസൂലയോട് ഫാത്തിമ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ പെങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു നബിയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു നബിയെ പട്ടിണി കിടന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന് എന്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുലപ്പാല് വറ്റിപ്പോയി നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂലെ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാറില്ലാതെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചാല് അവരെ ചുണ്ടുകളിലേക്ക് എന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ വെച്ചാൽ മുലപ്പാലില്ല വറ്റിപ്പോയി എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയുമ്പോ ഇത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് ഒരു കാലക്ക പോലും സ്വന്തമായിട്ടില്ലാത്ത മകളേക്കാൾ ദരിദ്രനായ പിതാവ് മകളേക്കാൾ ദരിദ്രനായ പിതാവ് സ്വന്തം മകള് വന്നിട്ട് ഒരു മാസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ആ സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു കാരക്ക പോലും പോക്കറ്റിലില്ലാതെ ദരിദ്രന്മാരിൽ ദരിദ്രനായി ജീവിച്ച പ്രവാചകൻ റസൂൽ അള്ളാഹി കിടക്കുകയാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു വന്ന് സലാം പറഞ്ഞു റസൂൽ അള്ളാഹി കിടക്കുന്ന പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓലയുടെ അടയാളം കാണാം ഓല വിരിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ബെഡില്ല കട്ടിലില്ല കുടിലില്ല കൊട്ടാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് കലൂർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ തെങ്ങിന്റെ മടല് താഴെ വിരിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നവര് റസൂൽ ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓലയിൽ കിടന്നുറങ്ങി റസൂൽ എഴുന്നേക്കുമ്പോ ഓലയുടെ അടയാളം അവിടുത്തെ റിസാലത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണുമായിരുന്നു ഇത്രയേറെ പട്ടിണിയിലും പരിവട്ടത്തിലും കിടന്നിട്ട് അള്ള എനിക്കൊന്നും തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരുന്നില്ല രാത്രിയിൽ എന്റെ റസൂൽ എന്റെ നായകൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ എല്ലാരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ റസൂൽ ഇരുന്ന് തഹജ്ജിത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാലില് നീര് വെച്ചു കാല് മുഴുവനും പൊന്താൻ തുടങ്ങി സഹദർമിണി എഴുന്നേറ്റിട്ട് മനസ്സിന് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഐഷാ ബീവിക്ക് ഇതെന്തോ ഒരു നിസ്കാരമാണ് ഐഷാ ബീവി ചോദിച്ചു നബിയെ എന്തിനാണ് നബിയെ ഇത്രയേറെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാ എത്ര നാള് കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് റസൂലുള്ളയുടെ മറുപടി എന്താ ഐഷാനോട് നന്ദിയുള്ള പറയുന്നവനായി മാറന്റെ ആയിഷ അപ്പൊ അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞ മാത്രമാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആണോ വിഷമം വരുമ്പോ പറയണം അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹന്റെ വല്ലാത്ത പരീക്ഷണമുണ്ട് വിചാരണയുണ്ട് അള്ളാഹു ഓരോരുത്തരോട് വിചാരണ ചെയ്യുന്നു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സർവ്വതിനെയും കുറിച്ച് അള്ളാഹു കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കും ആ സമയത്ത് ചില സത്യവിശ്വാസികൾ അള്ളാഹു പറയും അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരണയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹിസാബില്ല തദഹുലൂനൽ ജന്നത്ത ബിഗൈരി ഹിസാബ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിചാരണയില്ല എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത കിട്ടിക്കടിയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ വലിയൊരു വിഷമം മാറി കിട്ടിയല്ലോ എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയുമ്പോ മലക്കുകൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഹിസാബില്ല വിചാരണയില്ലെന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ആ സമയത്ത് അവരെ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് അള്ള തന്നെ പറയട്ടെ اذهب ان الحزن ان ربنا لغفور شكور അവര് പറയും സൂറത്തുൽ ഫാത്തിറിൽ കാണാം അൽഹംദുലില്ലാഹ് സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് തമ്പുരാനെ അല്ലദി അദ്ഹബ അന്നൽ ഹസൻ ഈ വലിയൊരു വിഷമം നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റി തന്നല്ലോ ഉമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ബിൻ ആമിർ റളിയല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിലെ ഗവർണർ ആണ് 
ഖലീഫ ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാഹിന്റെ മുമ്പിൽ ഈജിപ്ത് നിവാസികൾ വന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ ഖലീഫയെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ഗവർണറിനെ കുറിച്ച് എട്ട് പരാതികൾ പറഞ്ഞു ആ എട്ട് പരാതി പറയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല സമയം ഏറെ പോകും ആ പരാതിയും അതിന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു ഏഴ് പരാതികൾക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാഹു സയ്യിദ് ബിൻ ആമർ അലി അള്ളാഹു അനുവിനെ വിളിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ നാട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ പരാതി പറയുന്നത് സയ്യിദ് ബിൻ ആമർ അലി അള്ളാഹു അനുവിനെ കുറിച്ചുള്ള എട്ടാമത്തെ പരാതി എന്താ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടത്ത് മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് ബോധം കെട്ടി വീഴും പക്ഷേ ആ യുവാവിന്റെ കഥയാണിത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഹുത്തുബ ഓരിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭാര്യയോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഏത് സ്ഥലത്താണെന്നറിയില്ല അദ്ദേഹം ചില സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ബോധം കെട്ടി താഴ വീണു എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ അലമുറയിട്ട് കരയാണ്ടുടങ്ങും എന്താണ് അതിന്റെ കാരണമെന്നറിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അള്ളാഹുത്തലാണ് തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സയ്യിദ് ബിൻ ആമിരോട് ചോദിച്ചു ആമിറെ എന്താ നിന്നെ കുറിച്ചിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ പലപ്പോഴും ആളുകളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നീ മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീടാനുള്ള കാരണം എന്താ ബോധരഹിതനായി എപ്പോഴും നീ വീടാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇത് ചോദിക്കേണ്ട താമസം അതേവരെ മറുപടി പറഞ്ഞ സയ്യിദ് ബിൻ ആമർ അലി അള്ളാഹു തലാഹുവിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് തടത്തല്ലേ ആ തൊടുകാൻ തുടങ്ങി സയ്യിദ് ബിൻ ആമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് മുമ്പിൽ വെച്ച് അതെന്താ ണെന്നറിയോ അമീറുൽ മുമ്മിനി അത് പറയാൻ സയ്യിദ് ബിൻ ആമരന്റെ ചുണ്ടുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല വല്ലാതെ വിതുമ്പി വിതുമ്പി ഗഗ്ഗതത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് സയ്യിദ് ബിൻ ആമർ പറയുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് ബോധരഹിതനായി വീടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുബൈബ് ബിൻ അബി റളി അല്ലാഹു തആലാ അൻഹുവിനെ ഹുബൈബ് ബിൻ അബി റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൂടെ പരിചയപ്പെടുക ആരാ ഹുബൈബ് ബിൻ അബി എന്നറിയോ നിങ്ങളെ പോലെ ാണ് സുന്ദരി പെണ്ണിന്റെ മണവാട്ടി പെണ്ണിന്റെ കരുത്തിലോട്ട് ഇടുന്ന മുല്ലമാല പോലെ ആ കൊലക്കയർ തന്റെ കരുത്തിലേക്ക് സ്വയമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ ഹുബിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ ാണ് <laughs> മരിക്കുന്ന സമയത്തിറങ്ങിയായത്താണ് പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാര കൊതിക്കണം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ജീവിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണം മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വാഗതമോതുകയാണ് കരുമരത്തിൽ കിടന്ന് റൂഹപിട പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് കടന്നു വന്നോ ഉപൈബിന്റെ ആത്മാവേ ഉപൈബിന്റെ ആത്മാവേ അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്വർഗത്തിലോട്ട് കടന്നു വരിക കടിയുമോ സഹോദരങ്ങള് ത്തിൽ കിടന്നിട്ട് പിടയുമ്പോ മരവും മൂത്രവും അറിയാതെ വെളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോ ഒരാള് മരിച്ചാൽ ആദ്യം പോകുന്നത് മരവും മൂത്രവും വെളിയിലോട്ട് പോകും അറിയാതെ മരമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വേദനയിൽ കിടന്ന് പുളയുമ്പോ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാണ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ സഹാബിയാണ് എന്റെ പൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്റെ റോൾ മോഡൽ ആകണം റോൾ മോഡലായി മാറേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ആയാൻ കടിഞ്ഞാലേ ജീവിതം പുഷ്കരമാവൂ സൈദുവിനെ ആമിറ് പറയുകയാണ് മദീനയിൽ വെച്ച് തൂക്കിലേറ്റാൻ പോകുമ്പോ അള്ളാഹുന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബി ഹുബൈബറിനെ എല്ലാവരും കൂടി തൂക്ക് കയറിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് തൂക്ക് കയറിൽ കിടന്നിട്ട് ഹുബൈബറലി അള്ളാഹുന്റെ പിടയുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഹുബ 
അവരുടെ മരിച്ചു പോയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്യാണ് തൂക്കുമരത്തിൽ കിടന്നാടുകയാണ് സക്കറാത്തിൽ കിടന്ന് പിടയുകയാണ് ആ സമയത്ത് ശരീരത്തിലൂടെ രക്തം തടം തള്ളിയാത്തൊടുക്കുമ്പോ ഹുബൈബിനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് ആകുന്നതിന് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ ആ സമയത്ത് ലോക പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകളായി ഉപൈബ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല എന്റെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കാൽപ്പാടത്തിൽ ഒരു മുള്ളു തറക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഹുബൈബിന്റെ പച്ച മാസം അറുത്തെടുക്കുമ്പോ കൊലക്കാരില് കിടന്ന് വേദന കൊണ്ട് പിളക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഹുബൈബിനെ അറുക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടവിടെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ മുസ്ലിമായിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇസ്ലാമിലോട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല ആളുകൾ ഹുബൈബിന്റെ പച്ച മാസം അറുത്തെടുത്തിട്ട് രസിക്കുമ്പോ അരുതേ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കടിയുമായിരുന്നു അവരെ തടുക്കാൻ എനിക്ക് കടിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഷണ്ടത്തം ബാധിച്ചവനെ പോലെ ഞാനത് നോക്കി നിന്നു എന്റെ കൂട്ടുകാര് ഹുബൈബിനെ കൊന്നുകൊല വിളിക്കുന്നത് അറിയാറ് എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കി നിന്നു പോയി ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തടുക്കാൻ കടിഞ്ഞില്ല അരുതേ എന്ന് പറയാൻ കടിഞ്ഞില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഹുബൈബിന് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല ആ സമയത്തും എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷേ എന്തോ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാൻ കടിഞ്ഞില്ല ആ ദുഃഖം എന്റെ മനസ്സിൽ ഹുബൈബ് മരിച്ചിട്ടും തളം കെട്ടി നിന്നു ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോഴും എന്റെ കൺമുമ്പിൽ ഹുബൈബിന് അതിയന്റെ രൂപമാ അവസാനം എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു ഇലാഹറത്തെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ാണ് ഞാൻ മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീടുന്നതെന്ന് അപമാനപ്പെട്ട സഹീദ് ബിൻ ആമിർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു എൻ്റെ നിരാശ എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോ എൻ്റെ കുറ്റബോധം എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ നോക്കിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് വിറക്കുമ്പോൾ പോകാലസ്യപ്പെട്ട് താഴെ വീടും എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ എൻ്റെ കരളിന്റെ കസനമായ ചെറുപ്പക്കാരാ എൻ്റെ ഉമ്മപെങ്ങന്മാര് കടിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥ ഓർത്തിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മോഹാലസ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നീ മദ്യപിച്ച കള്ളിന്റെ അവസ്ഥ ഓർത്തിട്ടല്ലാഹുവേ ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചു പോയല്ലോ നാളെ നരകത്തിലേക്ക് വല്ലാത്ത ചീഞ്ചലം എന്റെ വയറ്റിലോട്ട് കയറുമല്ലോ അല്ലാത്തൊരു നേരം എന്റെ പൊന്നു മോനെ നിന്റെ കണ്ണിലൂടെ ഒരു തുള്ളിക്കണ്ണ് നീര് താഴെ വീണിട്ടുണ്ടോ നീ കളിച്ച ചീട്ടുകളിയുടെ കഥയോത്തിട്ട് മനസ്സ് കുറ്റ ബോധം കൊണ്ട് തളർന്നു വീണിട്ടുണ്ടോ പൊന്നു പെങ്ങള് പൊന്നു പെങ്ങള് അള്ളാഹുവേ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ തലമുറക്കാട് നടന്നല്ലോ അല്ലാ ഒരു മനസ്സിലെങ്ങാനും ഒരു കണ്ണുനീര് തുള്ളി കടന്നു പോയാ അതല്ല റബ്ബേ അന്യപുരുഷനോട് ഞാൻ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വ്യവിധാനത്തിന്റെ ചിന്ത കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ എന്ന് കഠിന കാല ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു വീഴ്ചയോത്തിട്ട് മനസ്സൊന്ന് മോഹാലസ്യപ്പെടാ ഇവരൊക്കെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ അവരെ കടിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് വല്ലാത്ത ഖേദമുണ്ട് അവർക്ക് വല്ലാത്ത ദുഃഖമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖമുള്ള മനസ്സുണ്ടായാലല്ലാടെ അതുകൊണ്ട് പെങ്ങളെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വയറ് കടിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ആരും കാണാതെ നിന്റെ റൂമിൽ നീ കയറണം എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ പാതിരാത്തിൽ ലൈറ്റ് അണച്ചിട്ട് കൂരാ കൂരിട്ടിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് തേറ്റു പറയണമല്ല 
പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചറത്ത് അറിയാതെ എന്റെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ അപരാധം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഓരോ തെറ്റുകളും എടുത്തെടുത്ത് പറയണം തലയിട്ടടിച്ചിറപ്പിന്റെ പടിവാതിൽ നിന്നിട്ട് പറയണം ഞാറിയാതെ ചെയ്തു പോയി അള്ളാ എന്നാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു മുതലാളിയുടെ മുമ്പിൽ യാചിക്കാമെന്ന യാചകൻ കേടുന്നത് പോലെ പടിവാതിൽ ഒഴിയാതെ അവിടെ നിന്നു നീ കരയണം അത് കണ്ട് നിന്നോട് അരിവ് റബ്ബിനു തോന്നണം പടിവാതിൽ ഒടിയാതെ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയണമല്ലാഹുവേ ഇനിയെങ്കിലും ഒരു നല്ല ജീവിതം നൈ കാൾ എനിക്ക് നീ ആയുസ് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതായി അബു മൂസൽ അഷ്ഹരി റതി അള്ളാഹു എന്ന് റിവായത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുമ്പോ അവരൊരു പുത്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പുത്രനെ ആൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഒരാൾ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച നിങ്ങളുടെ മകൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് മകൻ മരിച്ചു പോയി എന്ന് കേട്ടപ്പോ അയാളുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന ആദ്യത്തെ വാക്ക് അലഹമില്ല അതിനുശേഷമാണ് സ്ഥിരജാവി പറഞ്ഞത് ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലഹി റാജിയോന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മ തിന്മകൾ എഴുതുന്ന മലക്കുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി പറയുകയാണ് വിശ്വസിക്കാ ഇത് പറയുന്നത് ഇതേവരെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അസത്യത്തിന്റെ ലാഞ്ചന പഞ്ചംബകപ്പൂ തേനിതൾ അതരങ്ങൾ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ലാത്ത മുഹബിറെ സാധിക്ക് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള അവരുടെ നന്മയും തിന്മയും എഴുതുന്ന മലക്കുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അയാൾ മകൻ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴും അലഹമില്ല പറഞ്ഞു ഇതൊരു വല്ലാത്ത പറച്ചിൽ തന്നെ എത്രയാണ് ഇതിന് പ്രതിഫലം എഴുതേണ്ടത് അവർക്ക് തർക്കമായി ഈ വാക്കിനെഴുതേണ്ട പ്രതിഫലം എന്താണ് ആ രണ്ട് മലക്കുകളും കൂടി പറഞ്ഞു അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാം അവരല്ലാന്റെ അടുക്കലോട്ട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഒരു അടിമ നിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണം വന്നപ്പോ അവൻ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് ആ മനുഷ്യൻ എത്ര പ്രതിഫലം എഴുതണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല തമ്പുരാനേ ഈ സദസ്സിന്റെ അവസാനം ഞാൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹന്റെ മലക്കുകൾ പോലും പ്രതിഫലം എത്ര എഴുതണമെന്നറിയാതെ തരിച്ചിരുന്നു പോകുന്ന ഒരു ദിക്കുറുണ്ടെങ്കിൽ അത് അലഹമില്ല ഇത് ചെറിയ വാക്കല്ല മലക്കുകൾ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും എത്ര എഴുതണമെന്ന് അള്ളാഹു അവരോട് ചോദിക്കും ആ മനുഷ്യൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ് കറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇത് പറയുന്നത് അള്ളാഹ് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പറയുന്നു അവൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ് നന്നായിട്ടറിയാ അതൊന്നുകൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബ് ചോദിക്കും അയാൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പിന്നീട് അവൻ ഇന്നാലില്ല പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എത്ര പ്രതിഫലം എഴുതണമല്ലാഹുവേ ആ സമയം നിങ്ങൾ അവന്റെ എഴുതണ്ട അവൻ പറഞ്ഞ ആ ഹംദ് അലഹമില്ല എന്ന വാക്ക് അവന്റെ നന്മ തിന്മകൾ എഴുതുന്ന കിതാബില് അവൻ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ഹംദ് പറഞ്ഞു എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളുക അവൻ മരണശേഷം എന്റെ മുമ്പിൽ വരട്ടെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവന്റെ ആ അലഹമില്ലയുടെ പ്രതിഫലം ഞാൻ അവന് നേരിട്ട് കൊടുത്തു കൊള്ളാം ഇമാം അഹമ്മദ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഇബിന് മാത ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് അല്ല പറയും നിങ്ങൾ അലഹമില്ല അവന്റെ ഏടിൽ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചേരേ അവൻ മരണശേഷം എന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ അവനുള്ള പ്രതിഫലം അവന് നേരിട്ട് നൽകിക്കൊള്ളാം അള്ളാഹു പറയും ആ മനുഷ്യൻ നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ അവനെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹു പറയും അവന് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മാളിക പണിയട്ടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവന് കുറയാതെ കൂലി കറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കുന്ന മുതലാളി നീ മാത്രമാണ് തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നിന്നെ സ്തുതി കാട പറയാൻ കടിയുമോ അള്ളാഹുവേ നിന്നെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ കടിയുമോ മമ്പേ നൂറേ ശംസോ കമറ് 
يا مصدر لطف سامم صغر تو داور روز معي شربي تو خالق تو خالق رب اكبر بي تو اجمل بي تو بغتر بي تو اسرب بي تو افلل بي الله غبير لا سنگير نماي پڑچبن نيان تمبراني ادو گند نجل پرائن الله غبير الحمد لله سروستو ديم نكان تمبراني موسيقى <تصفيق> ملكنا <تصفيق> <تصفيق> ما <laughs> ولكن <تصفيق> إنا ترمي بشرر إنقل كسر وطاق كوتنغل واري إتتل بولا يعنى تيبوندي فوغن ند نالا إيسامي تحمد كبير باك بروغ بلين جت مري جت بايا لوم پاڑا چر بين ممبل وچت پرهين دي بريوم أبدا جان من داغ ننگل من داغ يوم إيدين يتذكر الإنسا آسامي تان منشن بين دي بجار من داغ ند إپود مارام برن جت مارام كد يندل لنگل آسامي تو منشن مانا سادر من داغم پچھے اللہ دن چودی کو گیا وانا له الذكرى وانا له الذكرى آ سمیت ویٹ ویجار من دا ایٹ کاری من دا آ سمیت من ناغر من ناغر ہیچٹ کاری من دا اللہ جو دیکھو گیا وانا له الذكرى آ سمیت ویٹ ویجار من دا ایٹ کاری من دا ینڈ بری اپٹ سخودر انگل ینڈ بری اپٹ سخودر انگل ینڈ بیجار مبڑ میں چند آگ من ماتر ملہ پڑا چر پین ممبر پوئیت تارگو نچن نٹ جو دکھو مطر اللہ ہوئے اللہ ہوئے اللہ ہوئے ربنا بسرنا وسمعنا فرجنا نعم الصالحا ایدن نواک اللہ اللہ انہا قرآن آن سورت سجد یان اللہ کو پرائیند نال پرلوگت بیٹ بیٹار منداغ من ماتر ملہ اللہ انہا ممبل پوئی ٹورو رتر جو دکم ولو ترا اید المجرمون ناکی سور اوسیم اند ربیم اللہ انہا ممبل پوئی موگت نوکان دائر ملہ پڑا چر پین مگت نوکان دائر ملہ تالگون چنن نٹ ربی نوڑ پرائیم اللہ گوے ربنا 
آخر دنا نعم الصالحة الله بي ومن قودي ورعي صدن نتن ننجل بومي ليكن ندرش بيدو ما قبردي ليكن ننجل يوند درش بيدو ما منجل برتيك ننجل يوند درش بيدو ما بيعوديك ننجل يوند درش بيدو ما فوت قودي ليكن ننجل يوند درش بيدو ما الله بي بدن صار بيت نبوم بني كنجي كنجي برايوم يا برايوم نال الله كرام برايوم نادان وهم يستريخون فيها الله نبوم بني كنجي تي جو دكم الله غبي الله غبي وري تانس غودي وري تانس غودي الله غبي ورا أي سغودي نغلاني أمي ليك ديري شبيتا أنا عمل صالحة نغلان نالد دان نشي دولام تبرانة إني سلكر مغلة شيء غيولو إني ما تبي كلا إني بريس ما يدي كلا إني بربي تبي كلا إني تارا دوران نتنا نادا كلا الله غبي برتا أبي نمانج كلا الله غبي ورا أي سغودي ورا أي سغودي الله أن من بيلي كنجي كنجي برايوم بو الله أكبر إن ماربدي القرآن أن براي إن دقيل كوجا دان من بيلي دن نت دايك بيندي كنجنا إذا أريد كذايا يندا 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 كذايا الله أكبر جودي كم دري جودي بندو الله يودي كم يندي نارا نلا بيلي كم ندري أبلا من أميرو كم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء كم النذير अबे हम हम मेरे को मैंने क्या जान हो रहा है इस तरह न दले ये भूमि ये आ इस नहीं यंता आने चाहिए तो गलत नज़र अबे न नहीं यंना मरन वो इले आ समय तो नम्मड़ ले साधने गले अल्लाह नोड़ पर ये मल्ला अगवे मरन वो ये तब बुराने बारी डगूड़ा दीवी चप्पो मकड़ा गूड़ा दीवी चप्पो दुनिया मायत तरक करूं भी ही मन तरक करा मरन न भोय अगले दिन ले ये डक के डे कोर में भी काम बैंडे वजा अकुमन नदीर ये त्रय ये त्रय ओ मंगल ये प्रकारी बंदा दान अल्लाह निंगलोड निंगलोड चोरी को मरन न भोय अगले ये डाने न होर में भी काम ये त्रय ओ मंगल ये प्रकारी बंदो निंदा फलीर वाल वकारी ले ये � और मन्नरी प्रकारे नानी पाव पट्टा जान ईरी कुंडन दिमाग लड़े इमाम अल्लाह चोदे कुंवा जा अकुमन नदीर ये डे के डे कोर में पिका ने लाल उन्हें घड़ा बंबिल बन निले आगे बिंदे कुराम और जनाल फरे लोग तिंगे नहीं लला वो ये वो मैं अल्लाह लाली मुहल्ला ये तो ही नरेगत्ते कंड मुंबई कांडों बो रंडे कई वेरे लंग कड़ी चुगड़न जितान आकर बिगड़ो पढ़ युन्न दलाग बे कई कड़ी चुगड़न युन्न मंगो मात्रा मल्ला आ समय तलाग भी न मुंबई पढ़ युम अल्लाह बे याले इतनी तखदत मार रसूल सबीरा अल्लाह बे अन्न दुनिया बिरे बचारी में इंगले पढ़ना पो अरिया अन्न बिरे पढ़ इतनी तखदत मार रसूली सबीरा अल्लाह हुए न मगन्द प्रवाद के न पुरी तमुल्लवड़ी तेरे नेट तेरे नंगे ले ये त्रयो नंगा इरुन अल्लाह ये न टाडे तुने कल न कूट गारे न नेरे भरे ले चोड़ मल्ला हुए लक्कद अल्लानी अनिजी किरी भाई दा यिद जानी अल्लाह हुए न्यान नंगा आगड़ बंद धीर मारे चपो बैंडा अल्लाह वे वकान सईतान उल इंसान खदूरा इवन एंडा गुड़ा कुड़िया पिचा डान ने तेरे चरिया एंडा सगोदर मरे चरुपकारे अल्लाह गुड़िया कुरान के टिट्टे मारन मन्द मने सिरा के ये डर वे एंडा आगे तक कमुई लिया रे करा पराई मन्द बरन्य एंडा कुटकारे नानो एंडा कई बिट्स बींटे एंडा पट्टचारा ये तेरे Tiupinal perlog itu baru yang Allah gue nak ada awal ni yang ini kiri apa itu itu jani yang nak pernah pilih mana yang Allah gue wakar seitan ulil insan yang kudurah.
ഇവൻ പിശാലാണെന്ന് അറിയാൻ ഇവൻ കോലമാറിയ ചെന്നായാണെന്ന് അറിയാൻ മറന്നുപോയി അള്ളാഹ് അതുകൊണ്ട് പെങ്ങളെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വയറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ആരും കാണാതെ നിന്റെ റൂമിൽ നീ കയറണം എല്ലാവരും കടന്നുറങ്ങുമ്പോ പാതിരാത്തിരി ലൈറ്റ് അണച്ചിട്ട് കൂരാക്കൂരിട്ട് നടുവിൽ നിന്ന് തേറ്റു പറയണം അള്ളാ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചറപ്പ് അറിയാതെ എന്റെ ഇന്നലെ കടിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ അപരാധം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഓരോ തെറ്റുകളും എടുത്തെടുത്ത് പറയണം അവന്റെ പ്രവാചകനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചു സൽക്കർമ്മം മാത്രം ചെയ്തു അള്ളാഹു സുഹാനോത്തര സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ